என்னோடய பேர் வந்து டாக்டர் எம் ஜோசப் நான் தஞ்சாவூரில் உள்ள செயின்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற அந்த பொறியியல் கல்லூரியில் முதல்வராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வந்து இந்த பொறியியல் கல்வித்துறையில் பணியாற்றியுள்ள அனுபவம் எனக்கு இருக்குது இப்போ வந்து பொதுவாக ப்ளஸ் டூ டென்த்து படித்து முடித்த மாணவர்கள் மத்தியிலையும் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது என்ன கேள்வி அப்படின்னா வந்து என்ன படிக்கிறது நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் என்னவாக போகுது டாக்டராக வரதா இன்ஜினியராக வர போகிறனா இல்லை என்ன துறையில் போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு பெரிய குழப்பம் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஸோ அதை பற்றி என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தோடனே எங்கேயாவது போய் ஒரு வாதியாரை தேடி போவாங்க சார் என்ன படிக்கலாம் சார் என்ன என்ன அப்ளிகேஷன் போடலாம் எங்கே போய் சேரலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து காலங்கள் மாறிடுச்சு பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கையிலே அவைலபிளாக இருக்குது நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது பாலிடெக்னிக்ஸ் இருக்குது நம்ம என்னவா போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுறது இப்போ நாம தான் இப்போ உதாரணமாக ஃபேமஸாக ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு சேயிங் சொல்லுவாங்க நீ என்னவாக விரும்புகிறாயோ அதுவாகவே மாறுவாய் அதாவது வாட் யூ வாண்ட் பி யூ ஷேல் பி அப்படிங்கிறது அதுதான் இப்போ முக்கியம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இன்ஜினியராக அவரான விரும்பினா அதை இன்ஜினியராக சேர்த்துடணும் டாக்டராக வர விரும்பினால் டாக்டராக வர வைக்கணும் இல்லை உதாரணமாக வந்து இப்போ ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற துறையில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக வரணும் இல்லை பார்த்திங்கன்னா வந்து கலெக்டர் ஆகணும் அல்லது ஒரு மிலிட்ரியில் சேரணும் டிஃபென்ஸில் சேரணும் நேவியில் சேரணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு படிப்பை செலக்ட் பண்ண வைக்கிறதா பெற்றோர்களுடைய உண்மையான ஒரு கடமையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் ஸோ ஆர்வம் இல்லாமல் எந்த குழந்தையும் ஒரு கல்வியை இந்த படிங்க இன்ஜினியரிங் படித்தா உடனே வேலை கிடைக்கும் அல்லது டாக்டர் படித்தா பெரிய ஆள் ஆகிடலாம் அல்லது நான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து டாக்டர் படிக்கலை அதனால் நீ படி அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதையுமே கட்டாயப்படுத்த வேணும் அவர்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண உதவி புரியுங்க அப்போ தான் அந்த குழந்தை வந்து அதில் வந்து எக்ஸல் ஆகும் ஒரு எக்ஸலண்ட்டான குழந்தைய உருவாக முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு கல்வி அல்லது ஒரு பாடம்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ என்னென்ன படிக்கலாம் சார் ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் அப்படின்னா வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறியியல் கல்வித்துறையில் உலகமே வந்து பொறியியல் கல்வி மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி எங்கே போனாலும் வந்து நம்மளுடைய என்ஜினியர்ஸ் வேணும் நம்மளுடைய குறிப்பாக வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க தேவைப்படுறாங்க பெரிய பெரிய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸில் அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ஸோ அதில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய படிப்புகள் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இதில் வந்து இந்த ஐந்து படிப்புகள் வந்து மிக முக்கியமான படிப்புகள் இதில் ஒரு குழந்தை எப்போ வேணாலும் எதை இந்த அந்த அஞ்சில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து படிக்கலாம் இல்லை சார் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னா வந்து அதற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்த பின்னாடி தான் நீங்கள் போவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னு கேட்டால் இன்ஜினியரிங்கில் எல்லா பிரிவுமே வந்து ஒரு நல்ல பிரிவு தான் நம்மளுடைய ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் அதை நம்ம வந்து சிறப்பாக பயின்று ஒரு சிறப்பான ஒரு பட்டம் வாங்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஹார்ட் ஸ்கில் இன்னொன்று வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் ஹார்ட் ஸ்கில் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அதை படிக்கக்கூடிய அந்த பட பாடத்தோட அந்த கல்வியோட புலமை இன்னொன்று வந்து ஹார்ட் ஸ்கில் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
அவனுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அவருடைய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அவர் எப்படி வந்து ஒரு டீமில் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஒர்க் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அதாவது இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் வந்து லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும் ஸோ ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் மற்றும் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஒரு குழந்தை நல்லபடியாக வளர்த்துக்கணும்னா நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை சார் நான் மருத்துவத்துறை தான் பண்ணி புரியுறேன் அப்படின்னா அது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் ஆகலாம் அது டாக்டராகி மேல் படிப்பு படிக்கலாம் டாக்டர்லேயே வந்து நிறைய பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பிடிஎஸ் லேப் டெக்னீஷியன் கோர்ஸு ஆர்த்தோ இந்த மாதிரி நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய படிப்புகள் இருக்குது அது எது ஆர்வமாக அந்த குழந்தை அதை படிக்கலாம் அடுத்து வந்து என்ன சார் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது நிறைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் இப்போ யாரும் படிக்கிறதே விட்டுட்டாங்க உண்மையிலே சொல்ல போனால் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் விரும்புகிறாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து மற்ற மாணவர்களை விட மிக நீண்ட காலம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய தகுதி படைத்தவர்கள் அது மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்கில் செட் நிறைந்தவர்கள் இப்படியெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மாணவர்களை விரும்புகிறாங்க அதில் நிறைய படிப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்பினாங்கன்னா மிக எளிமையாக வந்து அவர் பிஏ வரலாறு பிஏ ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படிச்சுட்டு நேரடியாக வந்து ஐஏஎஸ் முறையாக பயின்று ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆகணும் ஸோ அது மாதிரி படிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம வந்து ஒன்லி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நினைக்கணும் அவசியம் இல்லை குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன கனவு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கனவுக்கு தகுந்த மாதிரியான நம்ம வந்து கல்வியை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இது ஒரு வகையில் இருக்குது அடுத்து இல்லை சார் நான் வந்து ப்ளஸ் டூ பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு போதும் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இப்போ சில மாணவர்கள் வந்து காவல்துறையில் பண்ணி புரிகிறாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அவங்கள உடல் தரத்தை நல்லபடியாக வந்து அந்த பணிக்கு தகுந்த மாதிரி வளர்த்து கொண்டு காவல்துறையில் போய் பண்ணி புரிகிறாங்க டிஃபென்ஸில் இருக்குது டிஃபென்ஸில் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆர்மி இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நேவி இருக்குது இந்த துறைகள்லேயும் போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் வேணாம் சார் அப்படின்னா வந்து உண்மையில் இப்போ வந்து சட்டக்கல்வி பயின்ற மாணவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் வந்து உருப்படியாக வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கிறதுனால ஸோ சட்டக்கல்வி படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இது இல்லை அப்படின்னா வந்து இப்போ ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம யாராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு வீடு அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி ஒரு நாடு அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி பணம் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மணி தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஒரு கண்ட்ரி எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் அதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த துறையிலே நீங்கள் வந்து ஆடிட்டராக வர்றதுக்கோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கோ ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாளத்தில் வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த துறையிலையும் படிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கண் முன்னாடி வந்து பறந்து விரிந்த வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது இதோடு இல்லாமல் சில மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப வந்து அந்த க்ரியேட்டிவ் சைடில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது உதாரணமாக வந்து சினிமா துறையில் ஈடுபடணும் ப்ளஸ் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து அதில் வகையில் வரணும் அல்லது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரணும் அல்லது ஒரு மியூசிக்கல் ஒரு கம்போசராக வரணும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிப்புகள் நிறையா இருக்குது இல்லை ஃபார்மலாக வந்து ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷனோ அல்லது வந்து இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் படிப்பை படிச்சுட்டு அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் எடுத்து வளர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து உலகம் வந்து டிஜிட்டல் மீடியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் படித்து படிப்பு படித்தவங்க இந்த மாதிரியான திறமை உள்ளவங்க தான் அதிகம் தேவைப்படுறாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம அதை பயிற்று வச்சுட்டு இந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நம்ம போகலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களிடம் வந்து இப்போ சில ஒரு சில வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி சுருக்கமாக தான் நான் சொன்னேன் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்மளால் இப்போதைக்கு வந்து சொல்வதற்கு நேரமும் இல்லை அதற்கான ஒரு சரியான ஒரு வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் வந்து நான் கடைசியாக ஒரு இறுதியாக ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிவிட்டு இதை முடிக்கலான் இருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நான் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எங்கேயாவது போய் அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ண ஒரு வாத்தியாரை தேடி ஓடணும் நிறைய பேருக்கு எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய நிறைய பேரண்ட்
பிரசிடெண்ட் டாக்டர் ஏபிஜெ அப்துல் கலாம் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உறங்கும் போது வருவதல்ல கனவு உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு நம்ம எல்லாம் வந்து கனவு கண்கள் கனவு கண்கள்னால் நம்ம பசங்க எப்பவும் போல் கனவு தூங்கினா தான் கனவு வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலாக வந்து அப்படி அல்ல உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு அந்த கனவை நீங்கள் தயாரித்து உங்களுக்குள்ளே எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதன் அதன் நோக்கில் வந்து நீங்கள் செயல்படுங்க